¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Habla Ganti, que espero que muy bien. En esta ocasión, y como habrán visto en el título del video, voy a hablar sobre las cosas que no me gustan de... Un manga que en su momento, hace dos o tres años, subí bastante al canal y que de hecho a día de hoy me sigue gustando en ciertos aspectos. Los que me siguen en Twitter sabrán que de vez en cuando hablo del manga y de alguno de sus capítulos, pese a que ya no lo suba tanto a YouTube, pero por ahí tengo un par de videos por si les interesa. Ahora bien, honestamente y como he comentado en alguna que otra ocasión, para mí My Hero Academia no es un manga tan malo como lo quieren pintar. De hecho, las dos únicas críticas fuertes entre comillas que existen de la obra es una, la falta de muertes, y la segunda, fue la obsesión que tenía Deku con salvar a Chigaraki, lo que al final se malinterpretó porque como tal Deku no quería salvar a Chigaraki sino quería entender los motivos de por qué este era un villano, para luego en el futuro no replicar esas acciones que lo convirtieron en villano con otra persona. Y si no lo saben, al final Chigaraki terminó muriendo a manos de Deku, pero al mismo tiempo se ayudaron para vencer a All for One, el cual dentro de todo era el villano final de la obra y él sí que era pura maldad. Sinceramente no creo que sean dos motivos para condenar a toda una obra con personajes increíbles como lo son Endiabor, All Might, Chuto Todoroki, Davi, el propio Deku y otros muchos más. Por eso personalmente creo que el hate que tiene My Hero Academia es desmedido. No es una obra perfecta y en este video mencionaré bastante de las cosas que a mí no me gustan y opino que la hacen peor. Pero antes quería aprovechar para mencionar ese punto. Díganme acá abajo en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Para ustedes esos dos puntos, la falta de muerte y la obsesión que tenía Deku con Chigaraki son suficientes para considerarla una mala obra o consideran que hay otros motivos. Si es así, déjenlo acá abajo en los comentarios. Pero bueno, como siempre, si te termina gustando este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Además, puedes seguirme en Twitter donde hablo muchísimo más de este manga como de otros, o en Instagram para que me pregunte cosas y hablemos. Dicho todo eso, comencemos una vez con el video. Si tuviera que decir una de las cosas que más odio del manga actualmente porque no era un problema que tenía antes, son las muertes falsas. Sí, a mí personalmente no me molesta que un manga no tenga muertes, al final del día es chone, puede caer en lo cliché o no, lo puedo entender y lo puedo aceptar en cierta medida. Mi problema es cuando las muertes terminan siendo falsas o baits, y de eso el último arco de My Hero Academia tiene muchísimas. Vale que no mates a los personajes, te lo compro, perfecto, pero por favor. Todo menos crear un escenario emotivo, darme a entender que el personaje se va a morir o que se murió y al final del día lo tienes ahí, vivito y coleando. Eso es jugar con las emociones del lector. Y además te quita muchísimo de onda, porque sientes que la obra no se toma en serio los momentos emotivos de ese personaje. Hay dos los cuales particularmente me molestaron. Uno de ellos es el de All Might, que sí, tengo muy en claro que todo el último arco y antes de este, te dan a entender que All Might va a vivir. Primero porque la predicción de Night Eye se rompió, debido a que no se cumplió en las condiciones que este había dado. Así que de plano la muerte de All Might había sido cancelada desde allí. Luego hubieron otros indicadores como All Might diciendo que quiere ver a Deku convertirse en el número uno y lo quiere acompañar hasta entonces. De estas dos, solamente una es un argumento, la de Night Eye. Los segundos son suposiciones. Un personaje perfectamente puede decir una cosa y luego, por lo contrario, cometer otra. All Might podría haber deseado ver a Deku convertirse en un héroe, pero al final terminar muriendo. Que lo diga o que no lo diga no cambia nada ese hecho. Ahora bien, toda la despedida de All Might, su mensaje, los paneles que te muestran el último combate y el paralelismo que hay entre All for One y All Might en ese momento, sin contar la arrastrada y humillación que le hizo al villano, me parecieron excelentes, un final perfecto para el héroe más grande, siendo visto por todo mundo y demostrando que pese a no tener su poder, es su voluntad humana lo que lo mueve a seguir peleando, aún con los huesos destrozados, teniendo casi cero posibilidades, pero decidiendo morir como un héroe y así darle una última lección a su discípulo y su comidorilla y ya ni que hablar del panel de All for One cogiendo a All Might como si fuera una basura y mostrándoselo a Izuku. Dios mío, cuando vi esa escena se me pusieron los pelos de punta y salté de la cama. Parecía una escena de película donde el villano destroza todas las esperanzas del héroe. De hecho subí una reseña de ese capítulo, pero no decidí continuarlo concretamente por lo que sucede después y es que al final All 
el maite recogido, llevado a tratamientos intensivos y se ve de vez en cuando en ciertos paneles sueltos. Pese que la propia batalla te dice que está siendo destrozado internamente, el personaje vuelve a levantarse y vuelve a aparecer. Honestamente, ver a All Might morir frente a Izuku Midoriya contra su villano jurado y el final de la obra, siendo visto por todos como un héroe hasta el final, habría sido un cierre perfecto para el personaje. Pero vale, Horikochi, no lo quieres matar, no es tu estilo, lo entiendo. Muy bien, entonces no me hagas toda esa despedida y sentimientos para luego volver a verlo sin más. Pero honestamente, jugaste con mis sentimientos, mis emociones y no me gustó. Otro ejemplo más conciso es el caso de Eggshot, el cual yo no entendí el motivo por el cual Horikochi decidió mantenerlo vivo, si el personaje ya tenía una función, no era un personaje trascendental, ni que más adelante en la obra iba a ser importante, así que por lo menos, si vas a traer de regreso a Bakugo, un sacrificio a cambio no me hubiera parecido malo. Y opino que de esta manera, muchísima más gente del fandom se lo habría tomado a mejor, ya que es un intercambio equivalente. Aprovecho aclarar algo, como tal nunca afirmaron que Bakugo iba a morir, te dijeron que estaba como en un coma suspendido o algo parecido, así que siempre hubo oportunidad y siempre se supo que Baku iba a volver. El problema como tal no es su regreso, sino cómo se dio. Ahora bien, ¿por qué particularmente me molesta este suceso? Por todo lo que dice Eggshot antes, donde da a entender que se va a sacrificar para que la siguiente generación de héroes siga viviendo. Un momento emotivo donde un héroe va a dar su vida por otro, donde el propio Mr. Mai le dice que no hay vuelta atrás, y que Eggshot dice que va a seguir viviendo dentro de Bakugo. Es un mensaje increíble. Maldición, pero se tuvo que arruinar con hecho luego saliendo de la nada y volviendo a aparecer. Todas las palabras, la emoción que se construyó y el escenario fueron tirados abajo con una simple acción. Creo que con este segundo ejemplo ha quedado más en claro. A mí no me molesta que un personaje no vaya a morir o que una obra no tenga muchas muertes. Al final de cuentas es shonen y se entiende que en parte pueda ser genérico o tenga ciertos clichés. Lo que me molesta son las muertes bait que se cargan un mensaje importante que dio ese personaje, tanto en el caso de All Might como en el caso de Chot. Ahora paso del manga de My Hero Academia al anime de My Hero Academia. Verán, el anime como tal es bueno, tiene buena animación, momentos épicos, el problema es el doblaje, sobre todo del doblaje latino. Valoro muchísimo el trabajo de los actores de voz. Canales como Jeffar Blogs me han permitido entenderlo mejor. Y justamente viendo el doblaje de My Hero Academia y comparándolo con otros, no me termina de convencer. Se siente muy robótico, muy NPC, un doblaje demasiado genérico sin emociones, a veces falta entonar en momentos concretos. Son cosas que sin ser un experto en doblaje, tú lo percibes solamente con ver la serie, comparándola con otros productos similares. Entre los que menos me convencen está Deku, Ochako, Bakugo y en cierta parte All Might. También podría incluir otros, Kyoukajiro, entre otros. Los problemas no siento que sean las voces como tal, o por lo menos no el problema principal, ya que con el paso del tiempo me he ido acostumbrando al tono de voz que tiene Bakugo. En todo caso, se trata de la personificación y la actuación de las voces. Por ejemplo, en Japón, cuando se trata de gritar, Bakugo es increíble. Sus gritos son incómodos y poderosos. Y si bien en español también grita, no se siente la misma esencia. Son gritos ahogados por describirlo de alguna forma. Y lo mismo pasa con Izuku Midoriya. Cuando grita Smash es épico, desastroso, poderoso, cosa que no tiene nada que ver con la interpretación que se le da en latino. En cierto aspecto me recuerda al doblaje español de algunas series, donde no se suele gritar demasiado ya que los españoles priorizan cuidar su voz que la interpretación, ojo que no en todos los casos, y eso ha ido cambiando con el tiempo. Pasando a otra cosa que no me gusta de la serie y que sigue teniendo que ver con el anime, es la producción que tiene el anime. Es innegable la calidad que tiene My Hero Academia, sobre todo lo que vimos en la temporada 6, con momentos como la batalla de Lady Nagan contra Izuku Midoriya. Sin embargo, por más momentos épicos que tengamos, de la temporada 3 en adelante, no hemos visto ningún momento como el de la 2 y la primera temporada. Sin duda alguna están a otro nivel, marcando un precedente y siendo creo yo el motivo principal por el cual muchísimas personas decidieron comenzar a ver la serie. Ahora bien, este en un principio no tendría nada malo, sin embargo es innegablemente molesto. Toujo tiene en sus manos una de las obras más rentables conocidas 
y que más generan dinero en el mundo del anime, claro. Básicamente tiene su propia vaca y no la tratan bien. En la otra esquina tienes a los de Kimetsu no Yaiba, cuya cada temporada parece extracto de alguna película y de muy buena calidad. Yo no sé cómo lo logran, pero cada vez ponen la vara más alta y solamente ellos se superan. Independientemente si la primera y segunda temporada podrían o no superar al anime de Kimetsu no Yaiba actualmente, sí que nos podrían dar un producto de mejor calidad. Sin embargo, Toho decide crear más y más películas que no benefician en nada la serie original más que extender su universo y cuya trama ya es repetitiva hace mucho. Dinero que podría invertirse en el anime para generar un producto de mejor calidad y mejorar los estándares, decide entregarse a películas. Aunque bueno, esto es personal, como tal no afecta a la serie, es un disgusto mío que no tiene que ver ni con Horikochi, sino con la dirección que sigue el anime de My Hero Academia. Hablemos ahora de un personaje, y sí, lo deben conocer, Katsuki Baku. El bullying que se gana a este personaje es increíble, y yo no seré la excepción. Ahora bien, ¿cuál es mi problema con Bakugo? Como tal, Bakugo ya se disculpó de Deku hace muchos capítulos y una temporada atrás. Una disculpa es que más o menos te puedan gustar, a mí personalmente las palabras que transmiten tienen sentido y creo... Creo que hubieran impactado muchísimo en la historia y cambiado la perspectiva del personaje si posterior a ese acto, Bakugo hubiera cambiado su actitud respecto a su comidorilla, pero justamente un capítulo después lo sigue molestando. Ahora bien, alguno podrá decir, pero Gantic, en el manga de My Hero Academia, Katsuki ya no molesta a Izuku. Y bueno, sí, porque literalmente Katsuki estuvo un año tieso. ¿Cómo no lo va a molestar si no estaba literalmente? El problema es la actitud que tiene Baku no solo con Deku, sino con otros personajes. Por ejemplo, insultó diciéndole decrépito a un pobre All Might muy debilitado luego de haberse marcado una increíble lucha contra All for One y estar cerca de la muerte. ¿Qué sentido tiene eso? Pero igualmente lo hace, que sí, puede ser parte de su personalidad, pero luego no puedes impedir que la gente se queje del personaje y no le caiga bien. Pero bueno banda, creo que con eso he dejado en claro mi punto respecto a este video, he dicho un par de cosas que no me gustan tanto del anime como del manga de My Hero Academia. Pese a eso, como comenté al inicio del video, no me parece que la obra sea lo peor que ha parido la industria del manga como muchos quieren pintarlo. Está muy lejos de serlo, y uno de los grandes problemas, el cual era que Chigaraki siguiera o no vivo, ya se solucionó. Los invito a que aquí abajo en los comentarios me digan, para ustedes, ¿cuáles son los errores o las cosas que más les disgustan del manga o anime de My Hero Academia que los estaré leyendo? Sin nada más que decir, como siempre no olvides dejar tu like, compartir el video, suscribirte, también puedes seguirme en Twitter donde hablo más de este manga, o en Instagram para que hablemos y me compartan sus cosas. Sin nada más que decir, yo soy Gantic, espero les guste este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.